హెల్లో గాయస్ అండ్ ఎలా ఉన్నారండి చాలా రోజులు అయినట్లు ఉంది ఇంగ్లీష్ ఒకాబులరీ వచ్చి రైట్ సో లెట్ ఇస్ మేక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ దిస్ డైలీ ప్రాక్టీస్ బికాస్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ డేస్ సమ్ టైమ్ బికాస్ ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ సమ్ ఆఫ్ ది వర్క్స్ అవి అయిపోయిన తర్వాత ఐ కమ్ టు యూట్యూబ్ మోర్ మోర్ ఇక్కడ కంటే ఎక్కువ ఫ్రీ ఇప్పుడు కంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తాను బట్ సి ఇన్ దిస్ వీడియో లెసన్ వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ ద టైమ్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ కంప్లీట్ వన్ వర్డ్స్ సబ్స్టిట్యూట్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ గివెన్ ఇన్ సీజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టైర్ వన్ మొన్న మొన్న జరిగిన నిన్న కాక మొన్న నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన సీజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టైర్ వన్ లో అడిగిన కంప్లీట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సో లెట్ ఇస్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్ ఫస్ట్ ఇస్ దిస్ గాట్ ఇట్ నో సీ దిస్ యా ఫస్ట్ వన్ అబ్ల్యూషన్స్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ వాషింగ్ వన్ సెల్ఫ్ సి మామూలుగా కాశీకి వెళ్ళి నదిలో మునుగుతారు కదా ఎందుకు బికాస్ వాళ్ళ పాపాలన్నీ తొలగిపోవాలనేసి అలా నదిలో మునిగితే పాపాలు తొలగిపోతాయనే నమ్మకంతో నదిలో మునుగుతారే దాన్నే అబ్ల్యూషన్ అంటారు ద యాక్ట్ ఆఫ్ వాషింగ్ వన్ సెల్ఫ్ లేదా వాళ్ళ పాపాలని వాళ్ళు కడిగేసుకుంటారు చూడండి ఆ రెండింటినీ అబ్ల్యూషన్ అంటారు నెక్స్ట్ యాబ్ ఒరిజినల్ యాబ్ ఒరిజినల్ నేను ఇట్లే గుర్తుపెట్టుకుంటా సి ఏబి అండ్ ఒరిజినల్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యాబ్ ఒరిజినల్ అంటే ఒరిజినల్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా ముందు సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక ఇల్లు ఉంది ఆ ఇంట్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు అబోరిజినల్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టించిన వెంటనే ఎవరు ఫస్ట్ 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 ఆక్యుపై చేసుకుంటారో వాళ్ళు యాబ్ ఒరిజినల్ గాట్ ఇట్ అలా ఏదైనా కానీ ల్యాండ్ కానీ ఇల్లు కానీ ఒక ప్లేస్ కానీ ఆ ప్లేస్ లో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు యాబ్ ఒరిజినల్స్ అబోరిజినల్స్ గాట్ ఇట్ సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ద అర్లీయెస్ట్ టైమ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఆర్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ ద అరైవల్ ఆఫ్ కాలనిస్ట్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే అబోరిజినల్స్ అంతే అబ్రిడ్జ్మెంట్ అంటే సమ్మరి అబ్రిడ్జ్మెంట్ అంటే సమ్మరి అ షార్ట్ అండ్ వర్షన్ ఆఫ్ అ లార్జర్ వర్క్ అంటే సమ్మరి అబ్రోగేట్ అబ్రోగేట్ అంటే ఏంటి రద్దు చేయడం అబ్రోగేట్ అంటే రద్దు చేయడం క్యాన్సల్ ఆర్ డూ అవే విత్ అ లా ఆర్ అన్ అగ్రిమెంట్ సో సింపుల్ అబ్రోగేట్ అంటే రద్దు చేయడం అబ్జల్యూషన్ అబ్జల్యూషన్ అంటే ఒకరి పాపాలకి క్షమించేయడం ఫార్మల్ గా అంటే ఎట్లా సోషల్ గా ఐ మీన్ రూల్ ఆఫ్ లా సపోజ్ ఒక పేపర్ తీసుకొని నీ పాపాలు ఉన్నాయి నీ పాప నీ పాపాలన్నింటినీ క్షమించేసిన అప్పో అని చెప్పేదే అబ్జల్యూషన్ గాట్ ఇట్ ఫార్మల్ ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ అ పర్సన్స్ సిన్ ఒక పర్సన్ యొక్క సిన్ ని ఫార్మల్ గా ఫర్గివ్ చేసేస్తే అంటే యాజ్ పర్ ద లా ఫర్గివ్ చేస్తే దాన్ని అబ్జల్యూషన్ అంటాం నెక్స్ట్ అసర్బిక్ అసర్బిక్ అంటే షార్ప్ అండ్ డైరెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసా తెలుగులో సపోజ్ నేను ఒకటి చెప్తా నేను ఒక మాట అంటా ఏ నువ్వు కూడా చేస్తావు అని అంటాడు కదా సో ఎవరు మహేష్ బాబు అలా అంటే మాటకు మాట మాటకు మాట చలోక్తి సో షార్ప్ గా మెన్ వాట్ సే సో ఇన్స్టంటేనియస్ గా మనం ఏదైనా రిప్లై ఇస్తే దాన్ని అసర్బిక్ అంటాం గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ అలిమోనీ అలిమోనీ అని అంటే ఒక హస్బెండ్ ఒక వైఫ్ కి డివోర్స్ తర్వాత ఇచ్చే మనీ అలవెన్స్ గివెన్ టు అ వైఫ్ ఫ్రమ్ హర్ హస్బెండ్ ఆన్ సపరేషన్ అలిట్రేషన్ అలిట్రేషన్ అంటే ఒక పదం ప్రతిసారి వాట్ ఇస్ వస్తూ ఉంది అని అంటే దాన్ని అలిట్రేషన్ అంటాం సపోజ్ కోకా సి కోలా కోకా సి అండ్ సి లేదా పాప ప్రెజెంటెడ్ ప్రైజ్ ఇట్లా పిపిపి ఫస్ట్ లో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అలిట్రేషన్ వర్డ్స్ దాట్ బిగిన్ విత్ ద సేమ్ లెటర్ సిలబల్ ఆర్ సౌండ్ పిపిపి సిసి ఇలా వస్తే దీని వీటిని అలిట్రేషన్ అంటాం ఆమెచ్యూర్ అంటే ఎవరు వన్ హూ డస్ ఇట్ ఫర్ ప్లెజర్ ఐ మీన్ ప్యాషన్ తో చేసే వాళ్ళని ఆర్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళని ఆమెచ్యూర్ అంటారు హూ ఈస్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ ఒక పనిని ప్రొఫెషనల్ గా చేయకపోతే ప్లెజర్ కోసం ప్యాషన్ కోసం లేదా ఒక పనిని ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళని ఆమెచ్యూర్ అంటాం అనిమాసిటీ అంటే స్ట్రాంగ్ బిట్టర్ ఎనిమిటీ బిట్టర్ ఎనిమిటీ లైక్ బాహుబలిలో వాట్ ఇస్ రానా అండ్ హూ ఈస్ ప్రభాస్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏముంటుంది బిట్టర్ ఎనిమిటీ ఉంటుంది ప్రభాస్ కొడుకు ఒకటి అనిమాసిటీ అంటే బిట్టర్ ఎనిమిటీ ఆర్ స్ట్రాంగ్ హాస్టిలిటీ నెక్స్ట్ బై లింగ్వల్ అంటే బై అంటే రెండు లింగ్వల్ అంటే లాంగ్వేజెస్ రెండు లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడగలిగే వ్యక్తిని ఏమంటాం బై లింగ్వల్ అంటాం బోహిమియన్ బోహిమియన్ అంటే ఎసెంట్రిక్ మేనర్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు బయటకు వెళ్ళారు అనుకోండి బయటకు వెళ్తే కొంతమంది ఫారినర్ సడన్ గా కొంతమంది ఫారినర్స్ వెళ్తారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు
he is a bohemian because he has his own style of living and diverse from the society botany botany ante telusu chetlu gurinchi and dani yokka functioning gurinchi chadave danne botany antam scientific study of plants and their structure cartographer ante maps maps gise valni cartographer antam idu etlu gurtu pettukovalante gurtu pettukovali maps draw chese valni cartographer antam catalog ante meeku telisindi list of collection of books books yokka collection name antam manamu catalog antam which is informative hmm? yeah informative graphics ఇన్ఫర్మేటివ్ బుక్స్ ఓకే కలెక్షన్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ అని పెట్టుకోండి ఇన్ఫర్మేటివ్ గ్రాఫిక్స్ అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ నేమ్ అంటాం క్యాటలాగ్ అంటాం కథం నెక్స్ట్ క్లామర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్లామర్ ఇట్ ఈస్ క్లామర్ క్లామర్ అని అంటే సపోజ్ మీరు ఒక ఒక సందులోంచి వెళ్తున్నారు పక్క సందులో నుంచి ఒక ర్యాలీ జరుగుతుంది చిన్నపిల్లల ర్యాలీ ర్యాలీ ఏదో ఒకటి సమ్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఏదో ర్యాలీ జరుగుతుంది మీకు అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి కానీ అది ఏంటో మీకు అర్థం కావట్లా సరిగా అర్థం కావట్లా అలా వినపడే విను వినపడే సౌండ్ ఏమంటాం క్లామర్ అంటాం అ లౌడ్ అపీల్ ఆర్ డిమాండ్ బై ద పబ్లిక్ ఆర్ బై అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక్కసారి గడుచుకుంటూ పోతూ ఉంటారు ఆ శబ్దం పెద్దగా వినిపిస్తుంది కానీ ఏం మాట్లాడుతున్నారో క్లారిటీ ఉండదు దాన్ని క్లామర్ అంటారు గ్లామర్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా మీకుండేది సో కాన్స్టలేషన్ కాన్స్టలేషన్ అంటే ఏంటి ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇన్ ఇన్ అ పర్టికులర్ షేప్ ఒక గుర్రం లానో ఒక కోతి లానో ఏదో ఒకటి సమ్ షేప్ ఉంటుంది కదా అకార్డింగ్ టు ద వాట్ ఇస్ మన ఆరేస్ లియో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా స్కార్పియన్ అలా ఫామ్ అవుతాయి సో గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఫార్మింగ్ ఇన్ టు అ పర్టికులర్ షేప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పర్టికులర్ షేప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాన్స్టలేషన్ వాట్ ఎట్ నెక్స్ట్ కాన్స్టలేషన్ మళ్ళీ వచ్చిందా ఓకే ఎ సిరీస్ ఆఫ్ స్టార్స్ రెండు సార్లు వచ్చినట్లు ఉంది రెండు షిఫ్ట్ లో నెక్స్ట్ క్రెడిబుల్ క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మ నమ్మ నమ్మకమైనది నమ్మదగినది నమ్మకమైనది నమ్మదగినది ఓకే సపోజ్ రేపు మూవీ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అని యాక్చువల్ మూవీ రిలీజ్ అవ్వాలి బట్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు ఏ బాగున్నావు అన్ని టికెట్లు అన్ని బుక్ అయిపోయినాయి అన్ని ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారు అంటే నో నో నేను చెప్పింది నిజము ఇట్ ఈస్ అ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నమ్మ నమ్మదగినది వంటిది సో నమ్మ నమ్మ కలిగిన వంటిది క్రెడిబుల్ నమ్మ కలిగిన వంటిది క్రెడిబుల్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వర్త్ బిలీవింగ్ గాట్ ఎట్ సో డిఫర్మేషన్ డిఫర్మేషన్ అంటే ఒకరి స్టేటస్ కానీ ఒకరి పలుకుబడి ఒకరి దాన్ని ఏమంటాం మర్యాదని తగ్గించే పనిని ఏమంటాం డిఫర్మేషన్ అంటాం యాక్ట్ ఆఫ్ డ్యామేజింగ్ వన్స్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ సమ్ వన్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ సమ్ వన్ గుడ్ రెప్యుటేషన్ ని తగ్గించే పనిని ఏమంటాం డిఫర్మేషన్ అంటాం వాట్ ఎట్ అందుకే కదా డిఫర్మేషన్ కేసు అనేది సమాజంలో మర్యాద బతుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి తప్పుగా వాళ్ళ మర్యాద తగ్గించే విధంగా వాళ్ళకి ఏదో చేస్తే అప్పుడు డిఫర్మేషన్ కేసు చేస్తాం డిఫర్మేషన్ అంటే మర్యాద తగ్గించే పని చేయడం నెక్స్ట్ ఈక్వినాక్స్ అంటే ఒక రోజు ఒక రోజులో ఒక రోజు పగలు రాత్రి ఒక రోజులో పగలు రాత్రి రెండు పన్నెండు పన్నెండు గంటలు ఉంటే అలాంటి రోజుని ఈక్వినాక్స్ అంటాం రోజుకి పన్నెండు ఇరవై నాలుగు గంటలు అందులో పన్నెండు గంటలు పగలు పన్నెండు గంటలు రాత్రి ఈక్వల్ డే అండ్ నైట్ ఉంటే దాన్ని ఆ రోజుని ఈక్వినాక్స్ అంటాం ఎగ్జిట్ పోల్ అంటే ఎలక్షన్స్ జరక్క ముందే మనకి ఓటర్స్ దగ్గర ఒక చిన్న పోల్ లాంటిది కండక్ట్ చేసి ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఓడిపోతారో చెప్పే ఒక ప్రక్రియని ఎగ్జిట్ పోల్ అంటాం ఆ పోల్ టేకెన్ ఆఫ్ ఓటర్స్ లీవింగ్ ద ఓటింగ్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ యూజువలీ యూజ్ ఫర్ ప్రెడిక్టింగ్ విన్నర్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ అంటే ఏంటి ఓటేసి బయటకు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని అడుగుతారు అనమాట నువ్వు ఎవరికి వేసావు అనేసి పలానా వాళ్ళకి వేసానని చెప్తారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు గెలుస్తారు చెప్పే ప్రక్రియని ఎగ్జిట్ పోల్ అంటాం గాట్ ఎట్ సో నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం అండి ఓకే ఎక్స్టెంపోర్ ఎక్స్టెంపోర్ అంటే ఆ స్పీచ్ మేడ్ వితౌట్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ కాకుండా చెప్పే స్పీచ్ ఏమంటాం ఎక్స్టెంపోర్ అంటాం ఫియాజబుల్ ఫియాజబుల్ అంటే ఏంటి ఏదన్నా మనము చెయ్యగలిగిన వంటిది ఫియాజబుల్ అంటాం ఓకే ఏదన్నా పని ఉంది అది చేయగలుగుతాం అనుకోండి అది దాట్ ఈస్ ఫియాజబుల్ మీరు ఈ కొండను ఎక్కుతారా లేదా అంటే ఎక్కేస్తాను అంటారు లేదా మీరు పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తగలరా అంటే పది పరిగెత్తగలిగితే దాన్ని ఫియాజబుల్ అంటాం వాట్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ అకంప్లిష్డ్ అకంప్లిష్డ్ అంటే కంప్లీట్ చేయగలిగేది కేపబుల్ కంప్లీట్ చేయగలిగే కేపబిలిటీ ఉన్న వంటి దాన్ని ఫియాజబుల్ అంటాం ఓకే ఫ్లోరా ఒకనొక రీజియన్లో పెరిగే చెట్లని పూలని ఫ్లోరా అంటాం ప్లాంట్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ రీజన్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ రీజన్ ఒకనొక రీజన్లో ఫ్లవర్స్ అండ్ ప్లాంట్స
ఫాల్స్ సిగ్నేచర్ మేకింగ్ ఫాల్స్ సిగ్నేచర్ ఇస్ ఫోర్జరీ ఓకే మీ సంతకం నేను పెడితే నేను ఫోర్జరీ చేసినట్లు చేసారు లేదా చెప్పండి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో చిన్నప్పుడు ఫోర్జరీ చేశారు లేదా ఎవరు చేశారు ఫ్యూజిటివ్ 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 అంటే ఎవరు ఫ్యూజిటివ్ అంటే నేను మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాను so fugitive is nothing but a person who escapes from a punishment or from law okay law nunchi gaani punishment nunchi gaani parigetti ante tappichukoni ellipoye vaanni fugitive antaru okay punishment or law nunchi tappichukoni poye vaalni parigetti vaalni tappichukoni parigetti vaalni tappichukoni poye vaalni fugitive antam government evaraithe baaga tintaro tini danni judge cheyagalugutaro okanaka food meeda valaku baaga avagahana undi baa tinagalugutaru chudandi vaalni government antaru వన్ హూ లవ్స్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ నోస్ అ లాట్ అబౌట్ ఇట్ వాట్ ఇట్ బా తింటూ దాని గురించి తెలిసి తినే వాళ్ళని గవర్నమెంట్ అంటాం గ్రాఫ్ట్ గ్రాఫ్ట్ అంటే ఒక టిష్యూ ఒక ప్లాంట్ ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్ యొక్క టిష్యూని తీసుకొని సర్జరీ ద్వారా రెండింటిని కలిపేదాన్ని గ్రాఫ్ట్ అంటాం గ్రాఫ్టింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ తెలుసు కదండి మనం చిన్నప్పుడు వచ్చింది ఒక ఒక చెట్టుది సపోజ్ మ్యాంగో క్రాస్ బ్రీడ్ మ్యాంగోస్ ఉంటాయి కదా ఈ మ్యాంగోలేమో టేస్ట్ బాగుంటుంది ఈ మ్యాంగోలేమో సైజ్ బాగుంటుంది ఓకే సో ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఒక పదహైదు రోజులు కట్టి పెడతారు ఆ రెండింటిని కలిపి దాంట్లో నుంచి చిన్న స్ప్రౌట్స్ వస్తాయి ప్లాంట్స్ దాన్ని గ్రాఫ్టింగ్ అంటాం సో అ పీస్ ఆఫ్ లివింగ్ టిష్యూ ఆర్ అ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ సర్జికల్లీ గాట్ ఎట్ డ్రాఫ్ గ్రాఫ్టింగ్ హ్యాంగర్ హ్యాంగర్ అంటే ఏరోప్లేన్స్ నిలబడే అంటే స్టాక్ పెట్టే చోటు ఏరోప్లేన్స్ నిలబడే చోటు ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ అంటాం ఓకే ఏరోడ్రోమ్ ఎయిర్ప్లేట్ అని అవన్నీ కానీ హ్యాంగర్ అంటే ఏంటి ఇవి ఒకనొక దగ్గర స్టాక్ పెట్టే చోటు స్టాక్ ఓకే బస్ బస్సులు నిల్వ ఉంచేదాన్ని ఏమంటాం బస్ స్టాండ్ అంటాం బస్ డిపో అంటే వేరే అయిపోతుంది అట్లా హ్యాంగర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ విత్ అ స్పేషియస్ ఏరియా టు హౌస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని బఫర్ లో పెట్టే చోటుని హ్యాంగర్ అంటాం వాట్ ఇట్ దేర్ ఆర్ సిక్స్టీ వన్ టు సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్స్ దట్ వర్ బీన్ ఆస్డ్ ఇన్ ద సీజియల్ టైర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లెట్ అస్ లిమిట్ అప్ టు హియర్ లెట్ బి లెట్ ఇట్ బి షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఐ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో లెసన్ టిల్ దెన్ బాయ్